আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিও দিতে আমি মোহাম্মদ কামাল হোসেন সহকারী অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রিপলি চুয়েট আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে সিমুলেশন সফটওয়্যার পি স্পাইস ডাউনলোড করব ইনস্টল করব এবং রান করব এবং সাথে সাথে এটার কিছু বেসিক টুলস সম্পর্কে আমরা জেনে নিব এবং কিভাবে একটা সার্কিট ডিজাইন করতে হয় সেটা সম্পর্কে আমরা দেখে নিব তো শুরুতেই পি স্পাইস সফটওয়্যার সম্পর্কে আমরা কিছুটা জেনে নি পি স্পাইস আসলে হচ্ছে পিসি ভার্সন অফ স্পাইস স্পাইস মানে হচ্ছে সিমুলেশন প্রোগ্রাম ফর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এম্পাসিস আমরা পি স্পাইস সফটওয়্যার মাধ্যমে সার্কিট ডিজাইন করব সেটাকে সিমুলেট করব এবং তার বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা বিহেভিয়ার গুলো আমরা অ্যানালাইসিস করব তো যার কারণে আমাদের এখানে প্রথমে ডিজাইন করার সুবিধার্থে আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড কম্পোনেন্ট যেমন আমরা বলতে পারি ডায়োড ট্রানজিস্টর আমাদের বিভিন্ন গেট ডিজিটাল যে লজিক গেট গুলো আছে ম্যান গেট নর গেট এক্সর গেট এই গেট গুলো ওর মাধ্যমে আমরা ডিজাইন করতে পারবো যে কোনো একটা সার্কিট এবং সেটার বিহেভিয়ার গুলো আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারবো আমরা আজকে এখানে যে পি স্পেস সফটওয়্যার নিব সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভার্সন এবং এটা ডাউনলোড লিঙ্কটা কমেন্ট বক্স দিয়ে দেওয়া হবে তো আমরা আমি অলরেডি এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে রেখেছি আমরা চলে যাই যে কিভাবে এটা এখন ইনস্টল করা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে স্ক্রিনে স্ক্রিনে সফটওয়্যারটি যেখানে ডাউনলোড করা আছে সেখানে আমি চলে গিয়েছি এখানে সেট আপ ইএক্সি আমি ডাবল ক্লিক করলাম এখানে বড় বড় মতো ইয়েস দিতেই হবে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এখানে নতুন একটা উইন্ডো চলে আসলো এখানে ইয়েস দিলাম এখানে স্ক্যামেটিকটা দিতে হবে নেক্সট দিলাম নেক্সট আমার সফটওয়্যারটি ইনস্টল হচ্ছে এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল এবং অ্যানালগ সার্কিট মেনলি ডিজাইন করব আমরা ইনস্টলেশন শেষ এই পর্যায়ে ফিনিশ দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের ইনস্টলেশন প্রসেসটা আমরা শেষ করলাম এখন আমি সার্চ এর এখান থেকে পি স্পাইস লিখবো যেখানে আমাকে দেখাচ্ছে ডিজাইন ম্যানেজার আমি ডিজাইন ম্যানেজারের মধ্যে ক্লিক করব ওপেন করব ওপেন করার সাথে সাথে আমার এখানে ডিজাইন ম্যানেজার এখানে একটা উইন্ডো ওপেন হয়ে গেল এই উইন্ডোর একদম প্রথম বাম দিকে একদম প্রথম যে অংশটি সেটা রান স্ক্যামেটিক স্ক্যামেটিকে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এখানে আরো একটা উইন্ডো চলে আসছে এবং এটাই হচ্ছে আমার ওয়ার্ক স্পেস বা আমরা পি স্পেস স্ক্যামেটিক দিয়েও সার্চ করলে সরাসরি আমরা এই ওয়ার্ক স্পেসে চলে আসতে পারবো যেখানে আমরা সার্কিট গুলোকে ডিজাইন করব যে সার্কিট আমরা অ্যানালাইসিস করতে চাই সেটাকে এখানে ডিজাইন করব এবং এখানে সিমুলেট করব অ্যানালাইসিস করব তো এখানে কিছু টুলস সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই আমাদের বাম পাশে এবং আমাদের উইন্ডোর একদম উপরের দিকে কিছু টুলস রয়েছে প্রথমে আছে সেটা হচ্ছে নিউ স্ক্যামেটিক আমরা যদি নতুন আরেকটা উইন্ডো নিয়ে চাই তাহলে নিউ স্ক্যামেটিক এখানে ক্লিক করব এরপর আছে আমরা ওপেন স্ক্যামেটিক যদি আমাদের কোনো ফাইল সেভ করা থাকে এরপরের টুলসটা হচ্ছে সেভ করার জন্য রানিং যে ফাইলটা আছে সেটাকে সেভ করার জন্য এরপরেরটা হচ্ছে প্রিন্ট করার জন্য এরপর হচ্ছে কাট কাটের অপশন আছে কপির অপশন আছে পেস্টের অপশন আছে আন্ডুর অপশন আছে রিডুবুর অপশন আছে যদিও এই সকল কিছুই আমরা ওয়ার্ড ঠিক যেভাবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল এক্স এগুলি দিয়ে কপি পেস্ট কাট করে থাকি ঠিক সেভাবে কাজ করে আবার আমরা আন্ডু অথবা রিডু করতে কন্ট্রোল ওয়াই কন্ট্রোল জেড ইউজ করি এভাবে করলেও আমরা ইউজ করতে পারবো খুব শর্টকাট কি এর মাধ্যমে ইউজ করে নিতে পারবো জুম ইন জুম আউট নির্দিষ্ট অংশ জুম করার জন্য এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্র ওয়ার ওয়ার ড্র করার জন্য মানে কম্পোনেন্ট গুলো প্লেস করার পরে সেগুলি কানেক্ট করার জন্য 
এরপর হচ্ছে বাস বাস আমার ড্র করার জন্য তারপর কোন একটা খুঁজে নিব ঠিক এই লোগো সমৃদ্ধ এই টুলস টার মাধ্যমে এখানে ক্লিক করলে আমরা পেয়ে যাব অথবা আমরা চাইলে এখানেও আমরা লিখতে পারি যে রিসেন্ট আমরা যে পার্স গুলো ইউজ করেছি সেটা এখানে সেভ করা থাকবে এখান থেকে আমরা খুব ইজিলি নিয়ে নিতে পারবো তা আমরা এছাড়াও আছে আরো কিছু অংশ আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কোন একটা সার্কিট তৈরি করার পরে সেই সার্কিটটা আসলে কোন এনভারনমেন্টে আমরা অ্যানালাইসিস করবো সেটা এসিতে অ্যানালাইসিস করবো নাকি ডিসি তে অ্যানালাইসিস করবো বা আমাদের কি কি জিনিস অ্যানালাইসিস করতে হবে সেটা আসলে এই সেট আপে আমরা ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো অপশন আছে বায়াস পয়েন্ট সেভ বায়াস পয়েন্ট ডিসি সুইপ এসি সুইপ বায়াস পয়েন্ট ডিটেল এই অপশন গুলোর মাধ্যমে প্যারামেট্রিক সেনসিটিভিটি টেম্পারেচার ট্রান্সফার ফাংশন ট্রানজিয়েন আমরা যেটা ক্যানাল এনাবেল করব ঠিক ওই অংশটাই আমরা ওই ওই সেট আপে ওই এনভারনমেন্টে আসলে আমার সার্কিট আমি অ্যানালাইসিস করতে পারবো এরপর আছে আরেকটা বাটন সেটা হচ্ছে সিমুলেট এক্সাক্টলি আমরা সবকিছু সার্কিট তৈরি করার পরে সেট আপ অ্যানালাইসিস কোথায় করতে চাচ্ছি সেই জিনিসটাও নির্ণয় করার বা সঠিক ভাবে ইনপুট দেওয়ার পরে আমরা এখানে সিমুলেট ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের সার্কিটটা সিমুলেশন হয়ে যাবে যদি আমাদের সার্কিটটা সঠিক থাকে তাহলে সিমুলেশন হবে যদি কোনো পয়েন্ট কানেক্টেড না থাকে বা সার্কিটে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তখন আমাদের এখানে ওয়ার্নিং আকারে এরোর আকারে শো করবে এছাড়াও আছে আমাদের এখানে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি ভোল্টেজ অর লেভেল মার্কার দ্যাট মিনস এটা আসলে ভোল্টেজ প্রোব হিসেবে কাজ করবে যে পয়েন্টে ভোল্টেজ আমরা মেজার করতে চাচ্ছি সে পয়েন্টে আমরা এটাকে রাখবো এরপর একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টের মার্কার তাহলে যেই পয়েন্টে কারেন্ট আমরা মেজার করতে চাচ্ছি সেই পয়েন্টে আমরা যে কম্পোনেন্টের মধ্যে যে কারেন্ট বা যে ব্রাঞ্চের কারেন্ট আমরা মেজার করতে চাচ্ছি সে ব্রাঞ্চ অথবা অথবা সেই কম্পোনেন্টের পয়েন্ট আমরা লেভেল মার্কেটটা রাখবো আমরা দেখে নেই যে কিভাবে আসলে পার্টস গুলোকে সিলেক্ট করতে হবে এবং পার্টস গুলোকে নিয়ে এসে একটা সার্কিট তৈরি করতে হবে তো আমি পার্টস যেহেতু আমাকে খুঁজে নিতে হবে যার কারণে আমরা এখানে গেটস নিউ গেট নিউ পার্টস এ ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা এখানে ছোট আরেকটা উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমাকে বলা হচ্ছে পার্ট নেম লেখার জন্য এবং নেম লেখার সাথে সাথে এখানে ডেসক্রিপশন বক্সে কিছু ডেসক্রিপশন আসবো এই পার্টস সম্পর্কিত অথবা আমরা চাইলেও আমরা একটা এখানে ক্লিক করে এই যে এই স্ক্রল করার মাধ্যমে আমাদের যে পার্টস গুলো আছে এই পার্টস গুলোকে আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারি আমাদের এখানে অনেকগুলো পার্টস আছে এগুলিকে আমরা চাইলে সিলেক্ট করে নিতে পারি এখানে আমাদের ফুল লিস্ট দেওয়া আছে আহ এছাড়া আমাদের লাইব্রেরি লাইব্রেরির মধ্যে আমরা আসলে কি টাইপের পার্টস নিতে চাই সেগুলি আমাদের এখানে দেওয়া আছে তো আমরা চাচ্ছি একটা সার্কিট তৈরি করার জন্য জাস্ট একটা সিরিজ সার্কিট যেখানে দুইটা রেজিস্টর থাকবে এবং একটা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স থাকবে আমরা সিম্পল এই সার্কিট একটু মেক করব এবং কি এই সার্কিটের প্রতিটা পয়েন্টের ভোল্টেজ এবং কারেন্ট আমরা মেজার করব এই সিম্পল একটা সার্কিট মেজারমেন্টের মাধ্যমে আমরা ডিজাইন করার মাধ্যমে এবং অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে আমরা সফটওয়্যারটা শিখতে পারবো তো এই যার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের ভিডিসি প্রয়োজন ভোল্টেজ ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োজন তো আমি এখানে ভিডিসি লিখবো ডিসি এর এখানে কম্পোনেন্টসটা দেখাই দিচ্ছে এখানে উইন্ডোর মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের ভিডিসি দেখতে কেমন আমরা এখানে প্লেস ক্লিক করলাম প্লেস ক্লিক করে দেখা আমার কার্সারটা আমি যখন আমার ওয়ার্ক স্টেশনে নিয়ে আসলাম আমি মনে করলাম এখানে রাখতে চাচ্ছি আমি যদি আরো ডিসি সোর্স এর প্রয়োজন হয় তখনও আমি কি প্লেস করতে পারি কোন সমস্যা নাই আপাতত আমাদের একটা ডিসি সোর্স এর প্রয়োজন যার কারণে আমি এটাকে রাইট ক্লিক করার মাধ্যমে এটাকে দূর করে দিব একটা ডিসি সোর্স এর প্রয়োজন বাকিগুলো প্রয়োজনে তাহলে আমি এখানে আন্ডু করব কন্ট্রোল জেড দিলে অথবা আন্ডু বাটনে আমরা যদি প্রেস করি আন্ডু বাটনে প্রেস করলে আমাদের এখানে কম্পোনেন্ট গুলো চলে যাবে
এছাড়া আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের রেজিস্টার রেজিস্টারের জন্য আমরা আর লিখবো শুধুমাত্র আর লিখলে আমাদের এখানে রেজিস্টার চলে আসবে আমি প্রেস করতে চাচ্ছি প্রেস অ্যান্ড ক্লোজ দিব আমরা যেহেতু আমরা শুধুমাত্র একটা সিম্পল ডিসি সার্কিট ডিজাইন করতে চাচ্ছি যেখানে দুইটা রেজিস্টার থাকবে এবং একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে শুধুমাত্র এই সার্কিটের কারেন্ট ভোল্টেজ আমরা অ্যানালিস করবো আমাদের আর অন্য কিছু প্রয়োজন নেই আমরা এখন রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করার সাথে সাথে কম্পোনেন্টসটা চলে যাবে আমি এই কম্পোনেন্টস যদি রোটেট করতে চাই তাহলে কম্পোনেন্টস এর সিলেক্ট করে কন্ট্রোল আর দিলে কম্পোনেন্টস টা রোটেট হয়ে যাবে তারপর কম্পোনেন্টস টাকে আমরা চাইলে অন্য কোথাও যদি নিয়ে যেতে চাই তাহলে কম্পোনেন্টস টা আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে লেফট মাউজের লেফট বাটনটা ক্লিক করে ধরে আমরা যেখানে প্লেস করতে চাচ্ছি ঠিক ওই জায়গায় নিয়ে যাব আমরা এই জায়গায় প্লেস করতে চাচ্ছি এখানে নিয়ে গেলাম আমরা এই কম্পোনেন্টসটাকে একটু নিচে নামাতে চাচ্ছি একটা নিয়ে নিচে নিয়ে নিয়ে আসলাম ওকে এখন আমাদের এই কম্পোনেন্টস গুলো প্লেস করেছি ঠিকই কিন্তু এদের মধ্যে কোনো ধরনের কানেকশন নেই মানে কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা ঠিক এখানে উপরে যে ড্র ওয়ার আছে এই পয়েন্টটাকে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা নিয়ে আসার পরে আমরা দেখেছি আমাদের কার্সার এখন একটা পেন্সিলের রূপ ধারণ করেছে তো যে পয়েন্ট থেকে যে পয়েন্টে আমাদের ক্লিক করতে হবে সেই পয়েন্টে আমরা কানেক্ট করতে হবে সেই পয়েন্টে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখতে যাবো আমরা কার্সারটা যেখানে নিচ্ছি সেখানে একটা ড্যাশ লাইন আমরা চলে যাচ্ছে আসলে এটা আমাদের ওয়ার যেটা আমাদের ওর কম্পোনেন্টস আরেকটা প্রান্তে আমরা কানেক্ট করব ওই প্রান্তে নিয়ে আমরা আবার লেফটটা ক্লিক করলে আমাদের ওয়ারটা ग्राउंड আমরা গ্রাউন্ডটা নিয়ে নি গ্রাউন্ডটা নেওয়া হয়নি আমরা এখানে চলে যাবে আমরা এটা কিন্তু জুম করতে চাচ্ছি এই যে এটা জুম জুম ইন করতে চাচ্ছি তাহলে এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলে আমাদের জুম ইন হয়ে যাবে এখন আমাদের সার্কিটের কম্পোনেন্টস গুলোকে আমাদের একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে কারণ সবসময় আমাদের রেজিস্টার ওয়ান কে প্রয়োজন নাও হতে পারে যখন আমাদের যে রেজিস্টার প্রয়োজন সেই রেজিস্টার গুলোকে সেট করতে হবে नाम जी चेन्ज करते चाहिए समस्या नहीं चेन्ज कर प्रयोजन से मार्कर देखते এই আমাদের সার্কিট ডিজাইন করা শেষ আমাদের সার্কিট অ্যানালাইসিস করার জন্য আমরা এখানে যা যা প্রয়োজন ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মার্কিং আমরা দিয়ে দিয়েছি 
এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে সার্কিট সেভ করতে হবে সেভ করার জন্য আমরা এখানে সেভ বাটনে যাব ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে বলতে সার্কিটটা কোথায় আমরা সেভ করব আমি একটা নতুন ফোল্ডার নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি নিউ ফোল্ডার যেটার নাম হবে পি স্পাইস পি স্পাইস নাম দিলাম নিউ ফোল্ডারটা এবং নিউ ফোল্ডারটা ভিতরে আমি এটার নাম দিলাম হচ্ছে প্রয়োজন নাই বা সিলেক্ট করার প্রয়োজন নাই আমরা সিম্পলি যেহেতু বোর্ডের জন্য করতে চাচ্ছি যার কারণে আমরা এখানে সিমুলেট দেবো যদি আমার সার্কিটে কোনো ভুল থেকে থাকে তাহলে ক্লিক করলে এখানে যদি কোনো এরর থাকে তাহলে এর এখানে দেখাবে আমরা এর আর যেহেতু কোনো এর দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আশা করা যায় বলা যেতে পারে আমাদের ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভ্যালু গুলোকে করতে পারি এবং এই অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে আমরা আরো অন্যান্য কম্পোনেন্ট দিয়ে আমরা সার্কিট তৈরি করে নিতে পারি আমাদের যেরকম অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার আছে আমরা অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার খুঁজে পাওয়ার জন্য অফ এম্প লিখতে পারি অফ এম অফ এম দিলে যে আমরা অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার দেখতে পাবো এখানে অফ এম দিয়ে ইউজ করতে পারবো কটন সিমিটার জন্য আমরা পট ইউজ করবো আমি যদি ট্রানজিস্টর ইউজ করতে চাই তাহলে ট্রানজিস্টর আমাদের যে মডেল নাম্বার আছে মডেল নাম্বার দিয়ে আমাদের সার্চ করতে হবে এখানে যেমন কিউ এন এগুলি সাধারণত ট্রানজিস্টর হয়ে থাকে এরপর আমরা ডায়ট পাবো এই যে এগুলো মডেল ফোর ডাবল জিরো টু এন পরবর্তীতে আমরা আরো ভিডিও গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সবাইকে